豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。现年77岁的金像影帝秦汉，被传即将复出，将与金马影后谢盈萱合作演出，由刘若英担任编导的 Netflix 忘了我记得。秦汉的近照，能看到他的书架上还有林青霞的旧照。林青霞与秦汉痴缠纠葛了二十年，最终却未能修成正果。林青霞后来下嫁给相恋不到一年多。且其貌不扬的富商型李媛，甘愿成为他的第二任妻子。此后，林青霞便隐身做起了低调的豪门阔太，专心在家相夫教子。直到一场熊熊烈火烧光了他的十亿豪宅，林青霞多年来守护的豪门秘密才终于得以曝光。和大多数明星一样，秦汉和林青霞之间的缘分也是从演戏开始。彼时的秦汉已经声名鹊起，而林青霞。不过是一个刚加入演艺圈的小白，秦汉和林青霞扮演的是一对夫妻，因此两个人堆戏环节相对较多，不可避免的就需要两个人为了工作在私下里进行沟通。老话说得好，近水楼台先得月。年仅17岁的林青霞还是一个花季少女，对于外面的社会也不曾见过，更没有见过成熟男性的魅力。面对大自己八岁的秦汉，再加上他格外的照顾。尤其是存在吻戏，这可是林青霞的初吻，自然就不可避免的产生了情愫。当时的林青霞和秦汉接吻的时候，脑子直接陷入了空白，根本不知道怎么做，被导演给骂了个狗血淋头，称林青霞的演技甚至还不如一个木头。小小年纪的林青霞委屈的哭了出来，好在秦汉及时安慰和指导，终于让这一段戏成功过关，而秦汉。也在林青霞的内心深处留下了一个不可磨灭的印象。伴随着这一部剧的热播，让秦汉和林青霞都火了。秦汉身价暴涨，接了好几部戏，获得了不少大奖，成为了家喻户晓的男神级别人物。连带着一同爆火的林青霞，二人被冠上了“金童玉女”的称号。俗话说得好，人怕出名，猪怕壮。明星红了，紧随而至的就是绯闻，林青霞也不例外。当时的报纸上基本上都是两个人的绯闻，戏里面他们二人是夫妻，现实中被人误会他们也是夫妻，甚至希望他二人继续合作。伴随二人合作的次数越来越多，两人相处的时间也越来越长。毫不客气的讲，自从林青霞出道以来，秦汉是陪伴在他身边时间最长的男性。加上媒体绯闻的传播，两个人的感情也不知道从什么时候开始发生了改变。然而，也正因为他们二人感情发生了变化，也成为了悲剧的开始。只有少数的人知道，秦汉是一个有妇之夫，并不是单身状态。秦汉的妻子是邵乔英，经营着一家化妆品公司。作为一名事业型女强人，日常生活自然是以自己工作为主，鱼与熊掌不可兼得。邵乔英选择了事业，对于家庭自然就产生了忽视。也正是如此。这才给了秦汉和林青霞关系发展的可趁之机。作为妻子，邵乔英从和秦汉结婚初时就清楚一件事：丈夫非常优秀，身边出现一些绯闻，以及围绕一些女性，这都是正常情况。如果单单是这样，那也不至于让邵乔英着急。很显然，这一次的绯闻风波闹到了一定地步，让一个醉心于事业的女强人都听闻了，足以说明绯闻的传播力度之强，范围之广。女人显然更懂得女人，在了解了秦汉和林青霞的相关经历之后，身为女人的第六感，让邵乔英敏锐地察觉到，两个人的关系确实不一般。面对这样的情况，让一向泰山崩于眼前而面不改色的邵乔英也失了分寸。她没有考虑如何处理这一段感情，想到的只是将丈夫给抢夺回来。在这种情况下，却不曾想将事情的结果变得更加糟糕。直接将邵乔英和秦汉两人的婚姻推进了坟墓。邵乔英的处理方法很简单，主打的就是一个陪伴。她不去指桑骂槐什么，也不去声明什么，直接选择了陪伴在丈夫身边。丈夫拍戏累了，她就主动的送上关怀。如果是在没有林青霞存在的前提下，秦汉或许还会非常感动。但此时的秦汉一部分心已经属于林青霞，更何况外面绯闻漫天飞的情况。邵乔英的做法不亚于是实锤秦汉和林青霞二人之间的绯闻。
，等同于明晃晃地告诉林青霞，邵乔英才是秦汉的原配妻子，希望林青霞这个第三者不要不识好歹，做事情注意下名声。这样的举动无疑是给当时正红的林青霞造成了巨大的困扰。林青霞从来没有处理过这样的事情，面对记者们的提问和指责。大致都是在表达一个态度：林青霞是插足他人音的第三者。这种言论让林青霞非常痛苦。毕竟在这之前，秦汉也未曾表达过自身的婚姻状况。林青霞一个没有太多社会经验的小姑娘，也不可能去调查秦汉，最终酿造出现如今的这种尴尬局面。据林青霞事后表达，在那段时间的她精神压力非常大，也非常痛苦，每天睡觉都需要服用安眠药。即便是如此，还会时常做噩梦。有一次，因为服用安眠药过量，险些出现了生命危险。不堪困扰的林青霞，最终选择了离开这个是非之地，前往美国生活一段时间。伴随着林青霞的离开，这一件事情看似落下了帷幕，但实则留下了隐患。当一个男人的心发生了变化，那么想要挽回，就是一件非常困难的事情。更何况邵乔英采取的方式。还让林青霞受到了伤害，这对于秦汉来讲，自然是不能接受的一件事情。即便没有了林青霞，秦汉和邵乔英的婚姻也依然存在着一道隔阂。很快，他们夫妻二人的婚姻也走到了尽头。没有了婚姻的束缚，秦汉想要去美国寻找林青霞，但却不巧的是，林青霞此时被别人捷足先登。秦汉火了，拥有自己的小迷妹，作为很多人心目中。女神存在的林青霞又怎么可能缺少追求者？在林青霞前往美国之后，她追求者之一的秦祥林就跟随在了身边。等到秦汉再次得知林青霞消息的时候，是林青霞打来的电话，告知自己要订婚了。而这一句话的暗示非常明显：只要秦汉开口挽留，林青霞就不会答应秦祥林，而是飞回来找秦汉。但秦汉不知道是因为什么情况。始终未曾说出挽留的这句话，最终导致林青霞和秦祥林订了婚。面对秦汉的懦弱，让很多网友看不起。有人称秦汉就是不想要负责任，有人认为秦汉恐怕因为邵乔英的原因，对婚姻有了一定的恐惧心理。总之，不管什么原因，两个人没有能够修成正果，确实十分遗憾。而在另一边，同样未能够抱得美人归的秦祥林也非常郁闷。两人是订婚了不差。但林青霞却始终未曾松口，两人结婚，最终还是不欢而散。这个时候的秦汉和林青霞终于走到了一起，经历了这么长时间的分分合合，让二人格外珍惜这一段感情。此时两个人经历了那么多，按照正常人的逻辑，怎么说也应该修成正果。可惜的是，秦汉面对婚姻再次出现了逃避的情况。要清楚，当时的林青霞已经40岁左右。无比渴望拥有一个家，因此面对结婚的要求，秦汉的逃避无形之中再次刺痛了林青霞的心。爱情里面付出的不对等，注定了不会有结果。林青霞在香港遇到了事业低谷期，迫切需要陪伴和安慰。她想要秦汉像两个人刚认识的时候去安慰和陪伴她，但是却遭到了秦汉的拒绝。从这个时候的林青霞，或许才真正意义上的清醒。他们二人是不可能的。清醒之后的林青霞遇到了自己的真爱邢丽媛，在接触了一段时间之后，林青霞觉得邢丽媛还不错，果断的选择了和其迈入婚姻的殿堂。而此刻回悟过来的秦汉，再想要挽留也不知道如何开口。周润发在一个综艺节目上谈到了夫妻感情，结合了自身的婚姻经历，讲出了自身的感悟。感情是很大的问题，所以恋爱。感情要很小心，再结合如今秦汉的情况，不难看出，周润发的话映照了秦汉的感情纠葛。孔子云：“四十而不惑，五十知天命。”伴随着年纪越来越大，秦汉的名气也没有之前那么高。此时的秦汉也逐步有了人生感悟，开始放弃了那些不切实际的想法，而是将重心放在了陪伴自己家人上面。直到前段时间被人发现，在陪伴孙女过生日。这才让人恍惚，原来时间过去了这么久，秦汉的孙女都已经这么大了，让人不由得产生唏嘘之情。至于林青霞，婚后便远离了娱乐圈，安心在家相夫教子。
，她为丈夫生下了两个女儿。在林青霞60岁生日时，邢礼元更是斥资11亿，为爱妻打造了一栋豪华住宅。豪宅占地面积就高达 5,000 平方米，内部装修更是完全按林青霞的喜好进行设计。屋内配置有高档的私人电影院、温水游泳池、私人花室。豪华健身房以及小型舞池，完全让在家的林青霞就能享受到一切娱乐。然而，正是这套美轮美奂的顶级豪宅，却在去年被一场大忽悠几乎烧了个精光。在得知这忽悠的消息后，林青霞竟对价值十一亿的豪宅并不心疼，反而还感慨想要拍下照片来写故事。价值十一亿的豪宅，烧了也就烧了，万幸人没事就行。但林青霞所追求的。绝不仅仅只是物质上的满足。今年已经68岁的他，早已淡出娱乐圈。林青霞很少提及自己的感情话题，尤其是提到了秦汉和秦祥林时，林青霞总是从容且豁达的表示，希望大家都过得好。虽然已经古稀之年，但林青霞却丝毫不畏惧岁月在脸上雕刻下痕迹。她并不执着于靠医美来延缓衰老，反而坦荡地接受时间的变迁。从容的老去，他把更多的时间和精力用于经营家庭与陶冶情操。房间一直流传她与丈夫情变的消息，他也视而不见。有人说林青霞是一个幸运的人，不仅生来就有浑然天成的美貌，而且在年轻时还与两位帅哥谈过恋爱，后来还有对其温柔备至的丈夫邢礼元做她一生的避风港。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。